তুই বলি বাচ্চু ভাই হচ্ছে আমার ছেলের বার্থডেতে আসার কথা ছিল বস কোন ডেটে আসবে বসের ডেট অনুযায়ী হচ্ছে আমরা বাচ্চু ভাইয়ের ডেট অনুযায়ী কিন্তু আমি আমার ছেলের জন্মদিনের প্রোগ্রামটা আরও পাঁচ দিন পিছিয়ে যেহেতু এবং যতগুলো প্রপস ছিল পুরো অনুষ্ঠানে সবগুলো ছিল মিউজিক রিলেটেড মানে ফুল একটা রক সার থিমে আমার ছেলের প্রথম বার্থডে আমি অ্যারেঞ্জ করি ব্যান্ডের স্টার্টিং হচ্ছে আমার ইউনিভার্সিটি থেকে আমাদের ব্যান্ড তিরন্দা যেটা হচ্ছে চিটাগং ইউনিভার্সিটি বেসড ব্যান্ড অ্যারাউন্ড দু হাজার সাত আটের দিকে আমাদের ব্যান্ডের যাত্রা স্টার্ট হয় বগিতে গান করতে করতে তো বগিতে যখন গান করতে ওখান থেকে হচ্ছে ইন্সপাইরেশন আসে যে মিউজিকটা আমরা শিখতে পারি কিংবা এটা মিউজিককে তো এখন আসলে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রফেশন না কয়েক টাফ বিকজ বাংলাদেশে এখন একটাই আই বাচ্চু একটাই জেমস কিংবা একটাই পার্থ করবো সো আমি চিন্তা করলাম যে প্যাশন হিসেবে মিউজিকটাকে নিয়ে যদি যাই বেশ ভালো হয় তখন ছোটোখাটো চিন্তা করলাম ওই থেকে হচ্ছে ব্যান্ডটা আসলে স্টাবলিশ করে এবং ব্যান্ডটাকে প্যাশন হিসেবে নিয়েছি বিদে হচ্ছে আজকে দু হাজার চব্বিশ পর্যন্ত এখন এসে আমি মিউজিকটা কন্টিনিউ করতে পারছি না আমার কখনো ইচ্ছা ছিল না ব্যান্ডটাকে ফোকাস করার প্রফেশনালের আসলে তো প্রফেশনালি আমি যদি মিউজিক করতাম আজ থেকে আরও পাঁচ সাত বছর আগে কিন্তু আমি আমার ব্যান্ড নিয়ে ঢাকা শিফট করে যেতাম সো আমি অলওয়েজ ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড নিজেকে স্টাবলিশমেন্ট করা আমার ফার্স্ট ইয়া ছিল প্রথম ইচ্ছা ছিল আমার ক্যারিয়ারটাকে স্টাবলিশ করা তো আমি আমার থট ছিল যে আমি ক্যারিয়ারকে যদি স্টার্টিংয়ে বিল্ড আপ করতে পারি তাহলে আমার প্যাশন যেহেতু মিউজিক মিউজিকটাকে আমি ব্যাক টু ব্যাক কন্টিনিউ করতে পারবো তো ওভাবে প্ল্যান করেছিলাম আসলে ওভাবে ইজিলি হচ্ছে কন্টিনিউ এখনও করতে পারছি আর যদি বলি হচ্ছে মিউজিকটাকে প্রফেশন নিয়ে নেয় কেন আসলে বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে মিউজিক জিনিসটাকে প্রফেশন নেয় এখন কয়েক রিস্কি ডিজিটালাইজ হওয়ার পরে হচ্ছে আসলে ব্যান্ডের কপি রাইট থেকে শুরু করে বিভিন্ন গানের সপ্ত যেসব ব্যাপার সেপার থেকে এটা বাংলাদেশে এখনও ওভাবে গড়ে উঠেনি যে শুধুমাত্র মিউজিক করেই এখন হচ্ছে প্রফেশন হিসেবে নেওয়া যায় এল আর বি যদি সোলস চিন্তা করে কিংবা নগর বাউল ওনারা শুধু ফুল ফেস মিউজিক করে বিকজ ওই সময় আসলে ওনারা ওই চ্যালেঞ্জটা নিয়েছিল তখন ব্যান্ড যুগের একটা স্বর্ণযুগ ছিল বলা যায় বাট বর্তমানে আসলে মিউজিকে মিউজিশিয়ান কিংবা ব্যান্ড মিউজিশিয়ান আমরা যাতে করি তার একটু স্ট্রাগলিং পজিশন আছে হয়তো ইন ফিউচার এটা হয়তো ওভারকাম হয়ে যাবে সব কিছু তো জ্বর বাটার মতো থাকে সো আমার পার্সপেকটিভ হচ্ছে আসলে এখন মিউজিক জিনিসটাকে প্রফেশন হিসেবে না নিয়ে প্যাশন হিসেবে নিলে মিউজিকটা কন্টিনিউ করা যাবে অনেক 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 বছর পর্যন্ত যেরকম আমি কন্টিনিউ করছি ব্যান্ডে আমার উইকলি আমরা একটা দুইটা প্র্যাকটিস করি প্র্যাকটিস রুমে এছাড়া স্টুডিওতে রেকর্ডিং থাকলে তখন রেকর্ডিংয়ের সময় দেওয়া হয় ওটা আমার ব্যান্ড স্কেডিউল রেডি করে দেয় তো এইভাবে হচ্ছে আসলে মিউজিকটা করি আর ফ্রি টাইমে গান শোনা হয় যদি কোনো গান তোলার থাকে কিছু শুনি তুলি এই আমাদের বেশ কিছু মিউজিক অ্যালবাম আমরা গান দিয়েছি এছাড়া তিরুন দাদের প্রায় নয়টা ট্র্যাক নিয়ে একটা ওন অ্যালবাম আমাদের রেডি করা আছে জাগো বাংলাদেশ করে সামহ এটা আমাদের দু হাজার আঠারোতে রিলিজ করার কথা হলেও এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন ইস্যুর কারণে আমরা এখন এটা রিলিজ দিই এখন হচ্ছে আসলে টোটাল অ্যালবাম দেওয়াটা হচ্ছে মানে ওই ট্রেনটাও চলে গিয়েছে এখন হচ্ছে সব ব্যান্ড করে একটা করে সিঙ্গেল ট্র্যাক ওটার সাথে মিউজিক ভিডিও করে ডিজিটালে আপলোড করে হচ্ছে ওভাবে করে আর কি সো আমাদের প্ল্যান হচ্ছে আসলে টোটাল অ্যালবাম না দিয়ে হয়তো এভাবে যাবো আর কি একটা একটা ট্র্যাক করে রিলিজ করবে আমরা আসলে একটা জায়গায় স্টার্ট হয়ে আছি সো ওই স্টার্ট মানে প্রত্যেকটা কিছুর একটা লেভেল থাকে তো এখন আমি যে ক্যাটাগরি মিউজিক করছি কিংবা আমার ব্যান্ডের যে অবস্থান আছে ওন ট্র্যাক কিংবা যদি বেশি বেশি করে নিজের ট্র্যাক না দিই ওই লেভেল থেকে পরের লেভেলটাতে আসলে পৌঁছানো টাফ ধরে যদি একটা ব্যান্ডের লেভেল দশ ধরা হয় আমার মনে হয় আমরা লেভেল ফোরে আছি এখন সো ফাইভে যেতে হলে আমাদের আরও ওন ট্র্যাক লাগবে সিক্সে যেতে হলে আরও অনেকগুলো ওন ট্র্যাক লাগবে যদি আমরা এখন বাম্বার অন্তর্ভুক্ত ব্যান্ড বাংলাদেশের অনেক জায়গায় শো করছি বাট আমার মনে হয় আমাদের আরও অনেক দূর কাজ করতে হবে আর কি টপ টায়ারে পৌঁছাতে হবে প্রপার একটা ন্যাশনাল ব্যান্ড হিসেবে অ্যানাউন্স করতে হবে স্বপ্ন তো আছে আরও ইন্টারন্যাশনাল অনেক স্টেজে পারফর্ম করার এই সব করতে হবে প্রচুর খাটনি করতে হবে প্রচুর ওন ট্র্যাক দিতে হবে প্রচুর মিউজিক ভিডিও করতে হবে ভালো ভালো গান দর্শকদের উপহার দিতে হবে
আমার লাস্ট হচ্ছে জয় বাংলা কনসার্ট যেটা আমরা গত দশ দিন আগে হয়তো পনেরো দিন আগে করলাম এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত আমরা শো করেছি এছাড়া দেশের বেলা আমাদের হচ্ছে দুবাই এবং হচ্ছে ইন্ডিয়াতে শোর কল আছে হয়তো এটা আমরা শোটা ঈদের পরে কিংবা করবো না করবো আমার মোস্ট অফ দ্য ব্যান্ড মেম্বার বিজনেস অফ জবের সাথে ইনভলভ কেউ কোনো সঙ্গে মিউজিক করে না এই তো আমি নিজেই ব্যান্ডের ফাউন্ডার এবং ব্যান্ড লিডার ভোকালো তো আমাদের মতো ছিল আর কি আমরা কখনো নিজেটাকে প্রফেশন হিসেবে নেব না দেশের বাইরে আমার ফেভারিট ব্যান্ড হচ্ছে ড্রিম থিয়েটার গান্স অ্যান্ড রোজেস মেটালি ক্যামেরা আর দেশের মধ্যে অবশ্যই হচ্ছে আমাদের যেহেতু শ্রদ্ধা বাচ্চু বসের গাইডলাইনে আমার ব্যান্ড প্রায় অনেক বছর ছিল দু হাজার নয় থেকে আমাদের ব্যান্ডকে টেক কেয়ার করতে হয় বাচ্চু বস আমি দু হাজার আঠেরোতে মারা যাই দু হাজার আঠেরোতে মারা যাওয়ার পর আমাদের ব্যান্ডের প্রেজেন্ট গার্জেন আমরা বলে দিচ্ছি পার্থ বলো দাদা সো এরকম দুজন গুণী মানুষের সান্নিধ্যে আমার ব্যান্ডের আসলে বেড়ে ওঠে তো আমি যদি প্রথমে বলি অ্যালার্জি আমাদের সবচেয়ে পছন্দের ব্যান্ড দেন ইনফ্লুয়েন্স ছিল আমাদের ওয়ারফেজ আর্টসের অর্থ এমএলসিস সহ আরও অনেকগুলো ব্যান্ড ছিল ইনফ্লুয়েন্সের দেশের ব্যান্ড যাতে আমরা কাবার করতাম দু হাজার নয় দশের দিকে শেষ পাঁচ সাত বছরের বাচ্চাকে আমাকে একদম নিজের ছেলের মতোই ট্রিট করত সো ওই সময় বাচ্চাদের সাথে যারা মিশত কিংবা ওরা বাংলাদেশের মিউজিক সিনে যারা ছিল সবাই দেখেছে আসলে বাচ্চাগুলো কীরকম আদর করত তো আমার মনে হয় আমি এটা অর্জন করে নিয়েছি বাচ্চু ভাইয়ের মাধ্যমে আমার প্রথম হচ্ছে আমাদের টিভি শো তো আসা চ্যানেল আই ব্যান্ড ফেস্ট দু হাজার চোদ্দো স্টার্ট হয় এবং আমরা দু হাজার বিশ পর্যন্ত একটা না চ্যানেল আই ব্যান্ড ফেস্টে পারফর্ম করেছি এছাড়া বাচ্চু ভাইকে আমি জানিয়েছিলাম বিভিন্ন ব্যান্ড চিটাগামের অনেকগুলো ব্যান্ড আছে যাদের অনেক ভালো ভালো মৌলিক গান আছে বাট ওরা ওদেরকে পারফেক্ট কোনো প্ল্যাটফর্ম পাচ্ছে না যেখানে ওরা গানগুলো শোকেস করবে তখন বাচ্চু ভাই আর টিভিতে আর্ট জেনারেশন নামে একটা প্রোগ্রাম থ্রো করে যেখানে প্রত্যেকটা ব্যান্ড নিজের দু তিনটা গান করে করে পারফর্ম করেছিল প্লাস হচ্ছে এক একটা এপিসোড ছিল আমরা আরেক প্রায় সাতাশটা মতো ব্যান্ড নিয়ে কাজ করেছিলাম সাতাশটা ব্যান্ডের দু তিনটা করে মৌলিক গান একটা করে এপিসোড সাতাশটার মতো এপিসোড গিয়েছিল এবং ওই প্রোগ্রামে বাচ্চা ভাই নিজেই হ্যাং করছিল উপস্থাপনা করে হচ্ছে ওই ব্যান্ডগুলোকে প্যাট্রোনাইজ করেছিল সো বেশ কিছু জায়গায় বাচ্চু ভাই হচ্ছে আমার চাওয়া পাওয়াকে কাজে দিয়েছিল সরি প্রায়োরিটি দিয়েছিল ওনার সাথে আমার সান্নিধ্যে মানে আমি ওনার প্রচুর গুরু দক্ষিণ পেয়েছি ওনার কাছ থেকে অনেক টেক কেয়ার করেছে অনেক আদর করেছে অনেক কিছু শিখেছি বাচ্চা ভাইয়ের কাছ থেকে যেটা আমি আমার ব্যান্ডে ইমপ্লিমেন্ট করার ট্রাই করেছি আমার পারিপার্শ্বিক জায়গায় আমি ইমপ্লিমেন্ট করার ট্রাই করেছি বর্তমানে পার্থতা করছে এইভাবে পার্থতা আমাকে ভয়ঙ্কর পছন্দ করে এটার কোনো রিজন নেই সো উনি আমার ব্যান্ডে টেক কেয়ার করে এবং ইনফ্যাক্ট আমাদের একটা ব্যান্ডের গান রং ধনু ওনার স্টুডিওতে রেকর্ডিং হচ্ছে এবং বাচ্চুদের অনেকগুলো অপূরণ অপূর্ণতা ছিল মানে যেসব স্বপ্নগুলো পূরণ করে যেতে পারে নাই বাচ্চুদের যেসব স্বপ্ন চিটাগামের ব্যান্ডগুলো নিয়ে পূরণ করে যেতে পারে নাই তার মধ্যে ছিল হচ্ছে তাও ব্যান্ডের মধ্যে ট্র্যাক নিয়ে ইউটিউব চ্যানেলে হচ্ছে একটা চ্যানেলে হচ্ছে আমরা একটা প্রজেক্ট করেছিলাম নেক্সট জেন মানে নেক্সট জেনারেশন ব্যান্ডের একটা প্রজেক্ট বাচ্চুদের এরকম কিছু কিছু প্রজেক্ট এখন পার্থ দাও কমপ্লিট করছে এবং ওটার ব্যাক অ্যান্ড আমি ফুল ফেসে কাজ করছি এই প্রজেক্ট নিয়ে বাচ্চু ভাই হচ্ছে যে মাসে মারা যায় আসলে অক্টোবরে ওই সময় আমার ছেলের বার্থডে ছিল তো এর আগে আমরা যদি বলি অ্যালার্ভি অ্যালার্ভি লাস্ট শো কিন্তু আমাদের চিটাগাঙে করে এটা আমরা একটা মোটর ফেস্টিভ্যাল করি জিসি কনভেনশন হলে এলার্ভি লাস্ট পারফর্ম করে আর যদি বাচ্চু ভাই হচ্ছে সিং সলো লাস্ট শো ছিল হচ্ছে আপনার রংপুরে মেবি গান বাংলার যে শোটা ছিল তো অ্যালার্জি শোটা ছিল চিটাগাঙে লাস্ট শো উইথ ব্যান্ড আর বাচ্চু ভাই লাস্ট শো ছিল হচ্ছে উনি মারা যাওয়ার দুদিন আগে বা তিন দিন আগে হচ্ছে রংপুর হয়েছিল সো বিসাইড দ্যাট আমরা যদি বলি বাচ্চু ভাই হচ্ছে আমার ছেলের বার্থডেতে আসার কথা ছিল তো ওরা তখন একটু শরীর খারাপ ছিল উনার সাথে মারা যাওয়ার বেশ কিছুদিন আগে থেকে অসুস্থতা ফিল করছিল আর কি তো আমাদের যে শোটা করলো উনি মোটর ফেস্টিভ্যাল ওইটা উনি অনেক কষ্ট করে করে আসলে উনার শারীরিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না আমাকে সাডেনলি ঢাকা থেকে ফোন আসে এলার একজন ক্লোজ একজন মেম্বার আমাকে ফোন করে তো করার সাথে সাথে আমি কান্নাকাটি স্টার্ট করে দিই দিয়ে মাত্র আমি 
ওই সময় ফোন করে যে ফ্লাইটটা করে ফ্লাইটে ঢাকায় ফ্লাই করে দেন চলে যায় আর কি স্কোয়ারে ওখানে ছিলাম পরের দিন মস্কে নিয়ে আবার এক দু দিন পর আমরা আসলাম চিটাগাং তো প্রত্যেকটা মুভমেন্ট আমি একদম সরাসরি সব বৃত্তে ছিলাম মসের যাওয়া হয় এই যে লাস্ট গিয়েছি আমি সরোবরাতে এই সরোবরাতে ওনার কবর জায়গ করতে গেলাম আমি এবং আমার ওনার আরেকজন ভক্ত আছে পিয়াল ভাই উনি আমার মনে হয় আমি বাচ্চা ভাইয়ের ক্লোজ সান্নিধ্য পেয়েছি কিন্তু কিছু ভক্ত থাকে না অন্ধ ভক্ত সো পিয়াল ভাই ইস ওয়ান অফ দেম আসলে ওনার মানে পিয়াল ভাইকে একটু বলছি এই কারণে বাচ্চা ভাই মারা যাওয়ার পর পিয়াল ভাই আমার অনেক ক্লোজ হয় তো আমার মনে হয় মানে বসকে ধারণ করা লালন করা যেসব ব্যাপার থাকে পিয়াল ভাইয়ের মধ্যে আমি ওরকম দেখেছি হয়তো কোনো এগুলো আমার মধ্যে অনেক ধরনের কমতি ছিল বাট আমি কমতি এগুলো সব অপরে সব পূরণ করেছিল হচ্ছে পিয়াল ভাইয়ের মাধ্যমে সো উনিও এক ধরনের ফ্যানাটিক ফ্যান বাচ্চু ভাইয়ের ওনারও একটা সান দিতে ছিল একটা সময় বাচ্চু ভাইয়ের জেসিআই হচ্ছে আমার জীবনে করা প্রথম সংগঠন তো আমি যেটা করে আসলে ওটার সাথে লিখে থাকার ট্রাই করি আমি আমার ব্যান্ডের সাথে অনেক বছর ইনভলভ আমার বিজনেসের সাথে আমি অনেক বছর ধরে ইনভলভ কিংবা আমি নতুন যে কয়েকটা বিজনেস কনসার্ন করেছি এর মধ্যে গত দু তিন বছরে সবার সবগুলোতে আমি অনেক সিরিয়াস থাকি কমিটেড থাকে সো ব্যান্ডের প্রতি কমিটমেন্ট আছে অনেক বছর ধরে আজকে নাহলে আমরা চোদ্দ পনেরো প্রচুর পনেরো বছর আমার মিউজিকের এজ জেসি আমি করছি অ্যারাউন্ড এগারো বছর রানিং আমি যদি বলি আর কি জেসি এগারো বছর রানিং তো মেম্বার ছিলাম আমি এই দু হাজার চোদ্দোতে পনেরোতে মেম্বার ষোলোতে মেম্বার সতেরোতে ডিরেক্টর আঠেরোতে ট্রেজারার উনিশে ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশে জেনারেল লিগেল কাউন্সিল একুশে হচ্ছে সেক্রেটারি জেনারেল বাইশে আমি জেসিএ চট্টগ্রামের প্রেসিডেন্ট হই এরপর আমি জেসিএ বাংলাদেশে আমার নেক্সট স্টেপটা দিই তো জেসিএ বাংলাদেশে যেতে হলে আপনাকে কোনো রকম যে কোনো চ্যাপ্টার থেকে যান আপনাকে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট হয়ে যেতে হয় সো পরে আমি ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে জেসিএ বাংলাদেশে যাই এখন হচ্ছে আমি রিজনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত আছি জেসিএ বাংলাদেশে সো ইটস ভেরি লং জার্নি এই লং জার্নিতে আমি যেটা যেসব চেঞ্জ যদি আমি বলি আমি ভয়ঙ্কর ইন্টোভার্ট ছিলাম আর্টিস্টরা অলওয়েজ ইন্টোভার্ট টাইপস হয় আমার অনেক ইমোশনালি ড্রাইভেন থাকে সো জেসি আমাকে প্রফেশনাল হতে শিখেছে কীভাবে কমিটেড হয় এটা শিখেছে আমি যদি বলি এক্সট্রোভার্ট হওয়া কোনো একটা ওপেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কথা বলে আমার এখন কোনো জড়তা কাজ করে না এমন অনেক ইজিলি কথা বলতে পারি কিংবা আপনি যদি বলেন আজ থেকে পাঁচ সাত বছর আগেও কোনো একটা মাইক্রোফোন দেখলে আমার ওটাতে টেনশন লাগবে কোনো একটা সাংবাদিককে আমি কীভাবে ডিল করবো কীভাবে কথা বলবো কানেকটিভিটি হারা ফেলতাম কথার কানেকটিভিটি বাট এগুলো এখন আমি ইজিলি বলতে পারি কেন বিকজ অফ জেসি জেসি এই চিটাগাং আমি যদি বলি আমার আগে টপ টেন সুপার লিডার ছিল এক একজনের এক এক ধরনের কারিশমা ছিল এটা স্টার্ট হয় হচ্ছে আমাদের শ্রদ্ধেয় নিয়াজ মসজিদের ভের হারদার দু হাজার তেরোতে তো আমি পর্যন্ত কিংবা আমার পরে যারা আসছে আরও প্রেসিডেন্ট এখনও চলমান যারা আছে এখন একযুগ প্রায় জেসি এই চট্টগ্রামের সো প্রত্যেকটা লিডারের আসলে হচ্ছে আমার মনে হয় কোনো না কোনো দিন ওনাদের কারিশমারিক একটা ব্যাপার স্যাপার আছে এবং আমার আগে যারা ছিল প্রত্যেকে আমাকে অনেক আদর করত দশজন প্রেসিডেন্টই আমি সব দশজন ছিল প্রত্যেকে আমাকে অনেক আদর করতে স্নেহ করত আর আমি নির্দিদে হচ্ছে সবার কাছে হেল্প চেতাম জানার আমার সে শেষ ছিল না আর আজ যেহেতু আমাদের অনেক ছোট ছিলাম আদর করত শিখাত তো এ হচ্ছে জেসিএর চিটিংয়ের পার্ট আর ন্যাশনাল যখন আমি গেলাম তখন দেখলাম এটা আর আরেকটা দুনিয়া আরেকটা জগৎ সো আমি চিটিং থেকে যা শিখে গিয়েছি ওটা আমি ন্যাশনাল ইমপ্লিমেন্ট করার ট্রাই করি তো গল্প আমি কিন্তু আমার ইয়ারে ধরেন পুরো বাংলাদেশে আমি বেস্ট প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড পাই ইটস এ ভেরি উইক অ্যাচিভমেন্ট ফর মি আমরা একটি হচ্ছে আমি যে ইভেন্ট করেছিলাম বাংলাদেশ ওয়ান অফ দ্য বেস্টেস্ট ইভেন্ট হিসেবে আমরা অ্যাওয়ার্ড পাই আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সি অ্যাওয়ার্ড পাই আমার টাই